Hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo live de Inspirit. Mi nombre es Etian Salamanca y hoy los voy a estar acompañando. Vamos a estar hablando del ciclo de vida del producto. Eh, y me acompañan dos personas que, que con las cuales hemos ido conversando harto mucho el último tiempo. Eh, vamos a estar hablando del ciclo de vida de producto. Eh, y aquí tengo a Andrés primero. Andrés, ¿cómo está ahí? Buenas, ¿qué haces, Tian? ¿Todo bien? Todo bien. Oye, Andrés, ¿nos puedes contar un poquito de, de ti para, para que vayamos primero introduciéndonos, dando la bienvenida y después ya vamos entrando en materia? Obvio, mi nombre es Andrés, me van a escuchar como gato, me conocen en todos lados. Soy de Uruguay, vivo en Chile ahora, trabajando en Globan ya hace más de nueve años y actualmente trabajando como Agile Coach para, para la TAM. Muchas, muchas gracias, Andrés. Y también se nos suma Vero. Vero, cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo está ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Eh, bueno, mi nombre es Verónica, Verónica Martínez. Eh, soy argentina, pero vivo en Chile hace un par de años. Así que eh, trabajo también como agilista, me gusta mucho esa parte. Y también con, con el desarrollo de productos, ¿no es cierto? Como Product Manager ahora para Mojo. Así que eso. Muchas gracias, muchas gracias, Vero. Bueno, sí, a propósito que justo Vero lo, lo comenta, hoy lo que nos convoca es el Product Management, lo que nos convoca es el, el producto, la gestión del producto, cómo, cómo lo vivimos, cómo a lo mejor cuando estamos muy entusiasmados en un inicio con una idea y queremos transformarla en producto y cuando quizás después ya, eh, lo, lo hablábamos recién con Vero, cuando ya vamos en vamos la curva abajo y ya a ver qué, qué hacemos para recuperarlo o no, y pivoteamos y, y vamos por, por, por otro espacio también desde ahí. Eh, como un, un poquito para, y, y darle muchas gracias a la gente que, que nos está viendo, porque es viernes y son las 18.20 ya aquí en, 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 en Santiago, y a todos los que nos van a ver después, porque nos pasa que nos ven, nos ven algunos en vivo y otros nos ven después y nos van a ver también por, por YouTube. Y también dejarle la, la invitación a que nos vayan dejando sus preguntas y comentarios en el chat. Parte de por qué escogimos este formato también es para poder tener mejor interacción con ustedes. Entonces, vamos a traer algo de contenido, pero también vamos a traer harto de experiencia, mucho de, de contar qué, qué nos ha pasado, qué, qué, qué hemos vivido. Y desde ahí poder entregar el, eh, el mayor valor posible en esta, en esta horita que tenemos de conversación. Pa y para partir, eh, Andrés Ibero, eh, me gustaría conversar un poquito de qué, qué es el ciclo de vida del producto para ustedes, pa cómo, cómo lo ven o cómo lo han vivido. Uf, qué pregunta. <risa> eh, bueno, te cuento cómo yo lo veo. Nosotros conocemos el ciclo de vida del producto, ¿no es cierto?, como el clásico gráfico de comenzamos con una parte de análisis, después eh, hacemos una parte como... Eh, que involucra toda la parte del disco y luego lo llevamos al desarrollo, luego lo llevamos al, al delivery, por decirlo así, luego estudiamos ese producto, pero recientemente he descubierto que, que esas etapas no son como así tal cual, no es como que eh, se termina una y empieza la otra, ¿no es cierto? Eh, cada una de esas etapas conlleva a su vez un montón de subetapas que son eh, complejas de navegar porque todos los productos en sí mismos son complejos, ¿no es cierto? Mm. Entonces, el ciclo de vida del producto para mí es eso, son como olas que uno va navegando, cada una con una complejidad distinta, dependiendo del producto, dependiendo de la industria en la que se está por desarrollar ese producto. Entonces, yo lo veo al menos de esa forma. Y mm. ninguna son, son iguales. O sea, yo te puedo decir que mi experiencia va a servir para otra que vaya a construir lo mismo porque quizás son otras personas, otros stakeholders. Entonces, por eso son olas a navegar para mí. Sí, muy, muy, muy interesante, Vero. Y, y, y creo que a, aparte como el contexto, ¿no? Como estamos en, cómo eso. van cambiando el contexto. Imagino que no es lo mismo haber construido un producto de años atrás o... Eh, o cuando estuvo la, la burbujo de, la, de las .com también, o, eh, o no sé, en 10 años más o 5 años más también, ¿cómo, cómo va, a pasar, va a pasar eso? Uh -huh. Me gusta mucho eso que mencionas de, de que no necesariamente va a ser el mismo eh, producto. Que, y que a veces se nos pide, ¿no? Que llegas tú, pero tú sabes de esto, entonces ya lo resolviste en algún Exacto. minuto, debería ser un éxito, como por, eh, 
por transitividad. Exacto, exactamente. Como, como vos decís, justo el otro día estaba reflexionando sobre eso, de que hace un tiempo era el desarrollo del producto era, no, no se hacía mucho, por ejemplo, ni de SEO, ni de Analytics, nada de Analytics, por ejemplo, que hoy es un must en todos los productos. Y antes era como, bueno, sí, construyeron un producto, lo lancemos, podemos eh, trabajar un poco más la cuestión del diseño, quizás hasta la accesibilidad, que era algo como re novedoso hace ocho años atrás. Eh, y hoy ya se exigen un montón de otras cosas para un producto digital, ¿no es cierto? Cómo avanzó eso de una manera tremenda. Sí, muchas gracias. Andrés, para ti, ¿qué, qué es el ciclo bueno, de...? Complementando un poco lo que decía Vero, yo a veces, de, y esto lo aprendí más, más tarde, yo también lo, lo, lo veía mucho como lo comentaba Vero, ¿no? De, del proceso de llevar algo de producción a un cliente y empezar a trabajar con algún producto o servicio. Y la experiencia que he tenido cuando he trabajado, trabajé con como un área, un área de innovación, un poco lo que nos pasaba era también desde el ciclo de vida lo veía como cómo llevo el producto al mercado, ya tomando lo que sea Vero, pero cómo llega al mercado y una vez después cómo va escalando. A mí no me ha tocado la experiencia de, de, tomar un, de trabajar con alguna empresa o corporación de que alguno de esos productos o servicios se decline o muera o se pivotee y se lleve a otra cosa. Pero sí tuve experiencia trabajando con el lanzamiento de algún producto nuevo, algo que no tenía en su portfolio. Y ahí un poco me cuestionaba, bueno, cómo uno o cómo las organizaciones hoy determinan cuál es su portfolio de productos. Porque esto, yo sé cómo lo veo, es como el, la empresa tiene su góndola de productos, algo físico porque son digitales, hoy no son tangibles. Es el desafío que tenemos también. Sí. Y cuáles quiere mantener y cuáles quiere invertir para ir generando y mantenerse en este juego infinito, como dice Simon Cine, que vas continuando de forma infinita, generando valor alineado con tu propósito. Y cómo vas conectando con nuevos productos y servicios con tus clientes o cómo vas declinando algún producto y en qué vas poniendo la energía, o sea, dónde vas a invertir hoy en día. Mm. Yo un poco lo que he reflexionado últimamente es, bueno, de las organizaciones, cómo están invirtiendo esa plata o cómo están invirtiendo esa energía y las personas en qué se dedican para ir generando los productos y servicios de cuatro o cinco años hacia adelante y cómo vas manteniendo los actuales. Sí, de, de hecho, con lo, con lo que comentas tú también, me, me, me pasaba que el, el... Estaba pensándolo hace poco, como a, a veces a mí me da la tendencia... De hecho, estaba viendo algunas cositas de Trello, lo estaba utilizando, estaba ocupando Trello, vi que le, le dieron algunos updates que, que le agregaron cosas, le agregaron varias cositas y todo. Eh, y también me, me, me pasó eso de la tendencia de agregarle cosas a veces mucho a los productos, pero no de quitarles cosas como de, a propósito del 80-20 también, de, de, que, de que suman, a veces se vuelve un poquito más complejo, eh, y, y como a veces también el desafío es limpiarlo, eh, a propósito de lo que menciona Vero también, de a lo mejor la experiencia de usuario también, cómo, cómo la vamos cuidando más hoy en día, el tema de un clic, dos clic, eh, de cada vez hacerlo más rápido... Eh, me apareció eso también con, con lo que comentaste, Andrés. Entonces, ya más o menos tenemos una idea de lo que es el ciclo de vida del producto. Y nuevamente, nuevamente voy a, voy a estar recordando esto como un, un comercial. Si, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, la idea es que como estamos en vivo, lo podemos resolver ahora, le podemos comentar ahora, más que resolver. Les podemos compartir cómo lo hemos vivido nosotros, eh, qué nos pasó, ¿Qué, no, qué, no, qué, qué fue lo que aprendimos también en el camino, que muchas veces eso es muy rico, más que el contenido, que, que el contenido siempre está ahí, recién lo hablábamos con Vero y, y, y Gato, eh, el tema de que a veces las charlas están ahí, pero es distinto la vivencia, ¿no? Cómo, cómo, lo, vivió, cómo lo vivió el otro. Y en cuanto a la... Al, ya pasando a otro tema, la, ¿cuáles son las etapas que ustedes reconocen los ciclos de vida del producto a propósito de lo que mencionó Vero? Que tenemos distintas como escuelas o caracterizaciones también de, de ciclo de vida del producto. ¿Cuáles son la, las que conocen ustedes? ¿Cuáles son las que han visto? ¿Cómo las han vivido? Quien quiera, quien quiera partir. Ahora, una que quizás hayan escuchado, yo de mi experiencia nunca pasé por ese, o lo que llama el... el, el se llama el chasm, crossing the chasm, que le dicen a veces, ¿eh? como el Product Market Fit. Yo me ha tocado trabajar antes o pasando, o ya entrar en alguna organización donde ya lo hayan cruzado. Pero siempre tenía la primera parte cuando lanzamos, pues, una experiencia de que estábamos trabajando una billetera como de envases, que directamente se canceló antes porque no se quiso invertir, la organización no quiso invertir, pero habíamos hecho ciertos pilotos para ver si hay atracción con esa idea. Y tenemos algunas métricas de tracción para entender, de, de tracción, no, de, de tracción, perdón, capaz que lo digo muy rápido. <risa> Donde íbamos viendo la tracción 
para ver si estamos resolviendo el problema y le está dando valor tanto a la organización como a los clientes. Y después me tocó una que cruza el market fit para alguna población, algún contexto, algún cliente, algún grupo de clientes, ya mantenerlo, que crezca o madurarlo. Y ahí ya son más herramientas para ver cómo puedes hacer crecer a nivel de la base de usuarios que tenés, dependiendo de tu métrica de atracción, si es conversión, si es usuario activo por mail, lo que estés usando, de que sigan eh, usando tu producto para resolver su problema. Más o menos, eso es lo que he vivido yo mm. con respecto de, a lo que entiendo yo por el ciclo de vida. De hecho, quiero solo mostrar algo que me acordé que lo, lo teníamos por aquí abierto, de hecho, estábamos conversando eso. Eh, en base a esto, a lo, a lo que para darle un poco más de contexto a uno de los modelos de ciclo de vida, que a, a propósito de lo que mencionaba tú, Andrés, este, de, de este market fit, de, de cómo en un inicio estamos creando nuestra idea, estamos desarrollando. Esto, esto es un overview, porque vamos, vamos a entrar un poquito más en detalle. Estamos introduciendo el producto, en algún minuto empezamos a crecer, después ya llegamos a una madurez, y lo que no ha vivido Andrés, que nos comentaba, que, este, que esto cuando ya nos vamos, vamos para abajo, entonces, ¿qué, ¿cuál es la, la acción que tomamos cuando el producto ya no, no, ya no tiene tanta tanta atracción. Solo lo, lo quería traer como a nivel de, de contexto. Eh, y tú, Vero, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo has vivido? ¿Cómo, cómo, cómo es esa, esa etapa? Bueno, es cierto, lo que, lo que dijo Andrés, ahora lo, lo estoy reflexionando, nunca, lo vi, nunca vi cómo morir un producto, así como vamos a darlo de baja porque esto ya no funciona o vamos a cambiarle totalmente el approach porque esto ya no va, para, no va más. Es cierto que nunca pasé por eso. Eh, sí he estado en, en etapas de descubrimiento de producto con toda eh, esa parte muy inspiracional, muy de alineación con los objetivos que tienen también, los objetivos estratégicos que tiene cada empresa para ese producto, todas las partes, la parte como de prototipado, ¿no es cierto? Y después, obviamente, la parte de pasar por el desarrollo, la puesta en producción, la prueba, la medición, obviamente. Eh, es como el ciclo de vida, el básico, tal, tal cual lo conocemos, digamos. Eh, y de eso sí, tengo, tengo muchas historias para contar en todas partes. Sí, está, para, está bueno. para el debate sumar, solo para, para debatir. Porque vos nombraste lo del 80-20, lo de eliminar funcionalidades, decías Etienne. Y quizás depende, cuando hablamos del ciclo de vida de productos, ¿a qué le llama a cada organización producto? Porque depende de la granularidad con ah. que vean los productos, o las iniciativas, o los features, porque Vero lo, dice, lo está diciendo yo también, yo nunca viví un producto y quizás la concepción de producto que tenemos con Vero puede ser algo tan grande que quizás nunca vivimos que muera un producto, se decline, ¿eh? pero a nivel de feature o iniciativa, sí, donde hay algo que ves que no tracciona, se cancela. Claro. Que, que es algún indicador que te va mostrando el uso, o la adherencia, o el NPS, lo que tenga, uh -huh. y de última lo cancela. Pero yo creo que depende mucho de la organización cómo ve su portfolio de producto y servicio, mm. y cómo trabaja eso y en qué invierte. De hecho, a propósito de eso que menciona, mira, aquí tenemos una pregunta, la justo se le viendo, viendo el live y, no, y nos dice como, ¿cuáles son esos signos, señales que marcarían esa muerte del producto? Como ese, esos indicios, como, como dicen también los americanos, el, los smells, ¿no? Como de qué que es lo que, que perciben o lo que vieron ustedes quizás como cuando dijeron ya, mira, esto no, quizás no está traccionando tanto. Si bien no, no, no lo veo morir, pero ya empiezo a tener un feeling de, de, de para dónde más o menos me imagino que van las cosas. ¿no? En, en su experiencia, ¿qué, cosa, ¿qué cosas vieron a nivel de...? Está el churn, por ejemplo, que podemos ver cómo las personas que se están yendo y podemos ver esa tasa de, de gente que está desertando de la aplicación o de, o de mi producto ah. también como métrica. Eh, ¿qué, cosa, qué, más, ¿Qué más vieron ustedes ahí, Vero y, y Andrea? Bueno, esa que mencionas vos es como una de las, de las más clásicas para mí. Eh, obviamente que hoy tenemos mediciones súper precisas en cuando una persona inicia un flujo y no lo termina, una persona convierte todo el flujo, en qué parte de ese flujo se va bajando. Eh, son métricas súper poderosas que hoy nos permiten tener una visión de eh, qué, parte de, qué parte de nuestro producto sirve, no sirve, gusta más, no gusta más. Eh, obviamente que todos lo, los feedbacks que se reciben hoy de aplicaciones, sobre todo mobiles en los, en los marketplaces, también son un súper buen insight de, de cuando las funcionalidades de tu producto no son útiles o son muy útiles y hay que darle como mucho más foco y mucho más potencia de desarrollo en esa parte, ¿no es cierto? 
creo que a eso es como lo que guía hoy día eh, los desarrollos. ¿no? Sí, y, y ahí, perdón, dale Andrés, disculpa. Gracias, no, no, gracias. No, gracias. Lo, lo iba a hacer con el, el ejemplo como el contrario, cuando en un, en un ejemplo que trabajé lo de la billetera de cerveza, de envase, que decimos no invertir o la organización decía que no, era porque la atracción que era el canje de los envases era muy bajo, no se mantenía en el tiempo. Y ahí decidimos directamente en invertir. Y si lo extrapolamos cuando si ya existe, es, si hay una tendencia a la baja, en nuestro caso no había una tendencia a la alza, por eso decimos no, decidimos no invertir. <risa> era como el caso contrario, por eso lo quería compartir. Pero yo creo que tiene, para mí la clave, por lo menos como lo pensamos en ese caso, es ver cuál es tu métrica de tracción. De que te va a dar tracción a tu funcionalidad, iniciativa, producto, que va a decir de que estás resolviendo el problema o que le estás dando valor a tus clientes. Y acá hablamos siempre de la métrica, pero puede ser un conjunto. Lo importante es por ser, que sea fácil tomar decisión. Porque ahí, ahí vos estabas diciendo lo de churn, lo del flujo que decía Vero. Hay varias que puedes combinar, pero siempre está bueno verlo desde el punto de vista del negocio, de la organización obviamente puede ser ingreso o lo que tengan, la métrica que usen, y está bueno siempre combinarlo con algo de experiencia y algo de, de, de satisfacción, para que sea completa la visión, porque puede ser que estén contentos, pero no, no sé, el precio es muy alto o algo, siempre hay que ver las variables completas para no tomar una decisión sesgada. Más que nada. Bueno, y a propósito de lo que mencionaba también ahí, Vero, eh, hoy en día con, con el digital también, cómo tenemos nuestros funnels armados donde tengo desde que capto hasta cuando yo transformo en un leads, cuando transformo en, un, en una venta directa también, que cuando me estoy enfocando en, en, en adquirir más usuario también, me puedo empezar a dar cuenta que no, no, no va ni para adelante ni para atrás también, como sí, que no, 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 no está pegando. Y mira, y tenemos otra pregunta más de, de Pepe. Ahí saludo a Pepe y también saludo a, a, a Seba Mejía, que entiendo que trabaja contigo, Seba, ¿no? ¿O trabajaba contigo, Gato? No trabaja, es el, el faro número uno, Seba. Hola, Seba. Ah, mira, saludo, saludo ahí a, a Seba. Eh, y Pepe nos dice que he visto que los diseñadores se enamoran de su producto y les cuesta entender que son los clientes quienes lo valoran más o menos. ¿Han tenido esa experiencia y cómo lo han manejado? Yo creo que a mí me ha pasado todos los aspectos, no solo diseño, pero sí pasa a veces mucho. Es que depende del tipo de producto. A veces cuando, sí, yo creo que lo que se, lo, mi experiencia cuando se enamora más es cuando se invierte mucho tiempo en sacar algo. Como cuanto más tiempo, por lo menos lo que yo he vivido, se invierte en diseñar el flujo, en hacerlo lo más perfecto posible, en el mayor research posible de meses y meses, como que más, más se enamoran. Y es verdad, o sea, lo que van a decir, lo que van a declarar un producto puede ser la organización porque no quiere invertir más y quiere poner la energía del dinero en otro lado, o los clientes porque no lo compran, no lo usan. Yo creo que la forma que yo lo he resuelto es que sean partes de todo el proceso de validación de FIBA y que vean los indicadores también, ¿no? o sea, involucrar al, a stakeholder que no sean parte del desarrollo o a la parte de diseño en este análisis y empezar a romper ese vicio de que, el, el que va, como dice Pepe, el que va a decir sí o no, el que puede hacer que una empresa se funda son los clientes, no, no hay nadie más. Sí. Pero, ¿tú cómo, cómo lo ves? Bueno, me, a veces me ha pasado, por ejemplo, que a, a algunos, eh, los diseñadores, sobre todo en ese, en ese enamoramiento del producto, como que ven componentes nuevas que van apareciendo así de tal librería que ya saben que se puede usar y quieren usarlo sí o sí o probarlo, por ejemplo. Y en realidad no sabemos si eso va a captar, no va a captar, digamos, eh, yo creo que una de las formas, es como, como dice Andrés, es incorporarlo en el, todo el proceso, pero además tratar de como ir haciendo mini testeos antes de ese tipo de componentes o de ese tipo de, de solución que, de los que ellos están enamorados para que también se den cuenta que, eh, que eso no va a funcionar quizás, o sea, ¿no es cierto? O, o que no va a aprender tanto o que algo que parecía súper eh, novedoso, innovador, no, no era para ese público de usuarios tampoco. Entonces, eso. Y ahora que decía eso, pero me acordaba una cosa que a mí me ha servido, me ha servido, o por lo menos que he tratado de implementar, es evitar como que, que alguien sea dueño del producto. Tiene que ser compartido. Entonces, evitar como que sean territoriales de la parte, como que diseño solo diseño. Exacto. Creo que eso dice igual que con desarrollo, igual que con negocio, igual que con agilidad, el coach, el scrum master, rol que sea, hay que evitar esos hilos como de disciplina también. Uh -huh. A ver, por algo tenemos roles más especialistas en, en algunos aspectos, pero si hablamos un equipo más multidisciplinario, creo que hay que romper esas barreras de conocimiento, hacer testeo en conjunto, como está haciendo Vero, revisar el FIDA en conjunto, tomar decisión en conjunto, por más que alguien pueda tener más experiencia en cómo armar el reporte, cómo analizar la data, mm. 
pero si separamos por disciplina, yo creo que también tiende un poco a armar tu chacrita y generar ese tipo de rispidez y que se enamore la gente, que es normal, o sea, a mí me ha pasado también. Chacrita eh, de campo. Sí, Chacrita de un campo. Eh, campo, sí, perdón. Una parcelita <risa> también aquí. aquí ah, una parcelita, sí, verdad. Una, una hacienda, bueno, el, un pedazo de tierra ahí. Eh. <risa> depende, depende de dónde estén conectando. Sí. Eh, y, el, y en ese sentido hablamos un poco de, de y, y muchas gracias y Pepe también y, y a Seba y Seba si quiere hacernos algunas preguntas también eh, está, estamos ahí, ahí atentos a las preguntas que nos dejen y, y vamos enriqueciendo esta conversación y, y hablamos un poco de cómo se inicia mencionamos un poco el tema de Discovery cuando se transforma una idea y como quizá tenemos esta tentación de que nos podemos enamorar también hablamos un poco de la muerte y algo como, como concepto, que creo que lo, lo hablamos la otra vez, Andrés, como el Product Ops, ¿no? Que es como ya cuando estoy, estoy trabajando, el ongoing, ya, porque en algún minuto vamos a dejar de descubrirlo, ya uh -huh. va, a estar, va a estar andando, vamos a empezar a crecer también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes esa, esos dos siglos, cuando, entre el crecimiento y la madurez que va a tener el producto? Vamos a partir por uno, o por el crecimiento o por la madurez, por el crecimiento podemos partir ahí. Ok, crecimiento. Bueno, el, para, yo veo el crecimiento de, de, del producto que, que conforme se va construyendo, ¿no es cierto? Eh, y bueno, en esa etapa donde están como así metiendo puro codeo los desarrolladores y, y a la vez el Product Ops, como le decimos, que está muy bueno el término, eh, tiene que como que seguir encargándose de ir generando ese backlog continuo, ¿no es cierto?, de, del producto que se va a ir viniendo. Son como eh, dos tracks en paralelo que, que vas manejando, digamos. Eh, la parte del desarrollo, si bien no, no es tan compleja o no es tan eh, difícil de, de llevar todo entre comillas, porque obviamente que la parte técnica y todas sus limitaciones y todo eso se va como... Eh, limando todo el tiempo, eh, creo que lo, lo más pesado, así como lo, con, con lo que me encuentro siempre en esa parte, es no están claras las historias de usuario, o no están claros los requerimientos, o no sé, esas últimas dudas así que le surgen como al desarrollador cuando se está por sentar a testar, cuando pasó dos refinamientos, cuando pasó tres validaciones, cuando, sí. y como que a lo último se acuerda, y que es súper válido porque todos somos re humanos, y lo que no sé, me nació preguntar hoy, al otro día me nació preguntar tres veces más o diferente, por ejemplo. Y esa, esa microgestión ahí todo el tiempo es, es la, la compleja de llevar para, para mí, en mi opinión al menos. Donde uno tiene que estar súper atento, muy, muy atento a que no se te escape nada, eh, para obviamente seguir impulsando esa, esa parte del crecimiento del producto con el desarrollo. Y obviamente que también después de un tiempo los equipos se ponen como muy, a veces un poco quisquillosos, ¿no es cierto? En el querer el detalle más detallado de la historia de usuario, donde se pierde justamente ese concepto de historia de usuario y de generar la conversación. Y, y eso como que también genera como esa... Esa otra gestión, ¿no es cierto?, de hacer que eso no se vuelva de esa forma así como tan estricta. Me ha pasado de gente que quería más o menos que le, le escriba historias de usuario como ya para que a punto de traspasar el código allá, al, al ídolo de desarrollo que estaban haciendo ellos, así como detalladísimo. Y hay gente que por ahí no te pregunta nada en tus refinamientos y llegas como a la sesión de la planning y ahí tienen miles de dudas y tenés que salir a resolver en el momento, volver a preguntar con tu cliente o con el que estás construyendo tu producto. Bueno, y esa, esa es una gestión ahí de, de crecimiento del producto que, que es interesante y divertida de llevar a veces. Pues aprovechando que se está sumando, muchas gracias Ibero por, por, por esa visión también de... de... Y de hecho creo que también es, a, a propósito, creo que lo, lo hablaba el otro día, no me acuerdo si era con Andrés, con, con, con alguien más también, ir haciendo estas distinciones también entre el Product Management y el Product Ownership también, ¿no? Que, que el, el Product Management tiene esa visión global de todo lo que significa el producto, y cuando hablo del Product Ownership hablo dentro de mi equipo, uh -huh. con, que muchas veces jalamos desde ese backlog, porque hay muchos eh, productos que hoy en día no los desarrolla un solo equipo 
sino que se, lo, se desarrolla en múltiples equipos, sobre todo, y, y, y hay escalamiento ahí también. Creo que esa distinción, si es que estamos hablando del ciclo de vida del producto, también es importante hacerla de, de, de cómo a veces tenemos todo este producto y que a veces un producto en una organización es gigante. No, no, no solo involucra un par de personas, sino involucra áreas área, área completas. Me, se, se me vino y quería, quería mencionarlos también a propósito de eso. Darle la bienvenida a Jo también, que nos está preguntando. Y, y después vamos a retomar con la etapa, pero vamos, vamos, vamos a ir un poquito a las preguntas. Eh, y ella nos dice, hola, ¿cómo han manejado con los stakeholders, sponsors del producto que no tienen el mindset adecuado para dejarse llevar por un proceso de discovery y quieren certezas desde el día uno? Sí, sí. No, está, sucediendo, está pasando un camión de basura por acá. Ay. A ver, yo creo que, creo que no hay una receta para esto. Va a pasar, depende de la organización y, y creo que, no sé, a mí me ha pasado mucho esto de que tienen certeza y creo que no hay explicación o por lo menos no creo que no hay. A mí no me ha tocado de que palabras puedan convencer. Yo creo que hay que hacerlo con hechos, con que sean parte del proceso. Y suena muy bonito ser parte del proceso. A mí lo que me ha funcionado, primero que nada, es detallar la, la solución que tienen en la cabeza porque que vengan con una solución pensada es normal, va a pasar porque capaz que no lo vivieron y no conoce el tema de la incertidumbre, la agilidad, adaptarse al cambio. Entonces, es importante primero identificar desde lo que está detrás de esa idea, qué cosas tienen evidencia de que tenga base en esa certeza que está diciendo esa persona o ese conjunto de personas. Y desafiar. Y ahí marcar esas, esas, esos supuestos o esa, esas, esas áreas que puedes encontrar que lo puedes llamar riesgo, incertidumbre, que no tienen evidencia, y proponerle ir a validar. Con la herramienta que sea, yo ahí no sugiero armar procesos de discovery, research, de meses, que a veces capaz que es necesario, dependiendo del mercado, dependiendo del producto o servicio que quieran construir. Empezar, chicos, cosas muy simples, ir a hablar con un cliente, algún testeo, evit testing, lo que tengan. Depende, ahí depende del estadio de dónde está el producto. Si está en crecimiento maduro es más fácil, pues puede hacer evit testing. Si estás en introducción o lanzamiento, vas a tener que hacer alguna entrevista más abierta con cliente. Y hacer los partes. Nosotros cuando hicimos esto del, del envase que decía, a los stakeholders los involucramos. Ellos eran una área de innovación y trabajamos en eso, entonces era, era parte de Pero también involucramos a otros stakeholders que no eran parte de áreas de marketing, de áreas como el SEO también, que no entendía y que no, no quería hacer tesis, quería saber cuándo íbamos a sacar el producto, nos preguntaba siempre. Y a medida que íbamos mostrando la evidencia, lo que íbamos aprendiendo, que a veces validaba de lo que yo pensaba que era correcto y a veces no, y cómo tomamos decisiones y nos ahorramos. Nosotros lo que hacíamos siempre en énfasis era, en cada ciclo corto de semanales que hacemos de validación, compartíamos los aprendizajes y tratamos, no de cuantificarlo, porque no tenemos una forma de evidenciar lo que nos habíamos ahorrado si lo hubiésemos desarrollado sin haber hecho el testeo. Mm. Si hubiésemos hecho el testeo, hubiésemos estado tres meses en una app. Bueno, nos dimos cuenta que no era por acá, nos ahorramos un mes de desarrollo, entre comillas. Y eso, en hablar en términos que a las personas o a este stakeholder de negocio le haga sentido, es clave para poder tener una conversación, porque si no, vos le hablas bla, 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 y él dice bla, bla, y no se entiende. Sí, estoy, estoy teniendo de Yabuz con el podcast que grabamos hace un rato donde hablábamos de, de producto también, que tocábamos temas muy similares. Hoy, hoy lo, que hicimos, lo, lo que hicimos acotar un poco más la conversación para que no quedara, no quedara tan amplia ahí. Y me, también me, me, me viene a la mente el tema, a propósito de lo que mencionas tú, Andrés, de las métricas, de los datos también. También con la tentación que es perderse en ese mundillo también de tener 80 métricas y no sé cuál... No sé, no sé cuál hizo qué, y, y no, no puedo hacer la trazabilidad de, de que, que, que es como el problema. También cuando yo desarrollaba, como que desarrollaba algo y no sabía por qué funcionó, y, y era como, no sé si es bueno, no sé si es malo, <risa> funciona, pero no sé por qué. Eh, y también en el producto lo, lo clave que es tener eh, más o menos una idea de, de por dónde voy, de si los esfuerzos que estoy teniendo están teniendo ciertos resultados que hayamos acordado en un inicio a propósito de lo, que, de lo que mencionaste, a mí muchas veces me ha servido llevarlo al lenguaje de dinero. Muchas veces me ha servido eso. Hablar del cost of delay, de cuánta plata te cuesta, hablar de, de cuánto dinero puedes percibir o no percibir el costo de la oportunidad también. Me, me ha servido mucho llevarlo, es porque en general pa, para mí en, en algunos lados creo que es un lenguaje universal. A, ese, a propósito del, de, de la utilidad, eh, eh, llevarlo a dinero no, eh, me ha servido varias veces. Le doy la bienvenida también a Pablo, a Pablo que se está sumando. Quien quiera dejarnos más preguntas, no, 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 nos va, las va escribiendo ahí en el chat y vamos a, vamos a ir tomando sus preguntas. Y estábamos en, 
Estábamos Pero recién hablando de... Sí, de... No iba a agregar algo que, de lo que decía, que decía María, que a mí también me pasó una época cuando yo pensaba de, bueno, quiero una organización trabajar donde quieran invertir en investigar, encontrar oportunidades, como quizás lo opuesto a lo que está preguntando ahí María. Y creo que va también conectado que hay muy pocas organizaciones que invierten en esto y tienes un balance, tampoco es que va a estar explorando todo el tiempo si no estás desarrollando y generando valor. Y tampoco está mal empezar con alguna solución. Yo creo que lo que está mal es no estar dispuesto a a que esa idea no sea la correcta o la que vas a desarrollar. Entonces, yo creo que ese es el cambio en el mindset que es clave empezar a tener las conversaciones el día uno. Y no lo, yo, a mi experiencia, por lo menos, no lo convenció con palabra a nadie, ¿eh? sino con hechos, ir mostrando. Y creo que no hay mejor herramienta que datos que los clientes que te digan que no. Creo que Pepe preguntaba en un momento el tema de enamorarse del producto. Los clientes van a decir si la idea que había pensado el gerente general, el, quien sea del área que sea, era la mejor o no. Y ojalá que sea, ¿no? Yo no creo en un caso que haya pasado, pero ojalá, ojalá que sea. Claro. Sí, totalmente. Oye, se, mira, aquí Pepe nos vuelve a preguntar y dice, gracias, respecto al presupuesto, ¿han tenido experiencia gestionando el presupuesto cuando lo que buscamos es un grado de libertad y no invertir eh, en ir a comités tras comités y perder eh, competencia? No sé si le digo, pero... A ver, estoy leyendo la pregunta de Pepe. ¿Han invertido, han tenido experiencia gestionando el presupuesto? Cuando lo que buscamos es un grado de libertad. Por ahí, por ahí no me queda muy claro a qué se refiere con eso de grado de libertad. No, yo puedo conjeturar y contar la experiencia que tuve con lo del, el, por lo menos, ¿cómo lo viví yo? Al trabajar desde una consultora como Globan, nosotros no manejamos el presupuesto, solo maneja la empresa que nos contrata. Pero acá, acá hay, Acá hay un tema de riesgo también. Hay empresas que no están acostumbradas a vivir el riesgo y entender que cuando estás trabajando en esto que creo que preguntaba María de, de Discovery, como que siempre quieren ganar. Ahí es, donde, ahí es donde está la certeza en realidad, el miedo a perder la inversión, el costo de delay, la oportunidad. Y si vamos de vuelta al ciclo de vida del producto, no puedes poner todo lo bueno en una ganasta. Hay que invertir en varias partes. El ciclo de, depende del portfolio de productos que tenga. O sea, no vas a invertir 100% en descubrir producto y vas a dejar tirado, botado, como dicen en Chile, todos los productos no vas a mantener a ninguno, no vas a crecer ninguno. Pero si no invertís en futuro de revenues nuevos que puedes ir generando de acá 3, 4, 5 años, no vas generando esa innovación o dejando ese tiempo para poder dedicar a innovar, a probar, a fallar, ahí es donde creo que se pierde un poco. Y los comités están, Pepe, yo lo he vivido, nosotros nos bajaron una idea por el comité mismo, que no quería invertir y no ten, tenía aversión al riesgo. Yo creo que hay que vivir con eso y hay que entender cómo jugar esa, esas restricciones mientras estén. Claro. Cuanto más conozca el comité cómo funciona y cómo se pide plata, cómo se arma el caso de negocio. Nosotros lo que hemos logrado ahora es tener el caso de negocio un, po caso de negocio un poquito más, más, más limpio, más simple. No tanta justificación, sino tomar un poquito más de riesgo. Por más que cualquier caso de negocio uno lo puede hackear, ¿no? Pone el número que quiera y uno tiene que creer con la evidencia que pone. Pero yo creo que la forma más fácil de saber si el caso de negocio, la, la hipótesis de valor tiene sentido es variar constantemente. Ir viendo cuánto ha capturado. Yo voy a hacer lo mismo, que a los comités no le vamos a escapar nunca, no sé. <risa> nunca, nunca. Y, el, y, y, y creo ahí también, a, a propósito lo, de lo que van comentando, uno es como la organización, cómo funciona, como uno va encontrando esa, esas rendijas, ¿no? Esa, esas grietas también hay de repente que uno, uno entra. Eh, me parece que, que uno puede, que, que a veces tenemos un capital social de que te crean, eh, pero es muy cortito, como que esa cuenta de ahorro no es tan grande, porque primero, y, y, y de hecho creo que lo podemos agotar, así como lo podemos recuperar con, con los resultados de, que, que, que vamos teniendo eh, desde ahí. Entonces, muchas gracias por la pregunta, Pepe, también, porque el tema, el tema dinero y cómo financiamos la iniciativa también es un cambio radical como lo podemos trabajar, eh, de, pero, pero creo que una de las etapas bien tardías, ¿no? A veces cuesta mucho llegar, partimos un poco con la idea de los equipos, pero llegar al financiamiento cuesta más llegar ahí, sobre todo porque está muy apalancado en toda la organización y toda la organización se, se ha financiado eh, de cierta manera. Ahí, ahí Pepe, pues estamos viendo los comentarios, dice cómo manejar presupuesto variable. Creo que es el ideal el tener el Lashal Budgeting que le llaman, o los presupuestos más como que se va financiando con cualquier herramienta. Yo no lo he visto en práctica, la verdad, porque muchas organizaciones tienen los presupuestos anuales, pero lo que así me ha funcionado, 
Porque uno el presupuesto lo puede calcular en el año y, y lo tiene como invertido de acuerdo a los casos de negocio, lo que arme. Pero el tema es cómo vas como testeando y validando el, del valor real que estás capturando en eso. Y ahí cancelar o no, o pedir más plata. Yo creo que ninguna organización si le va a pedir más plata porque está generando más valor más rápido, te va a decir que no. O si cancelas el presupuesto y lo querés como reinvertir en otro, en otro producto o servicio que tenga, o pensar otro producto y ponerte a investigar otro, no creo que te digan que no. O por lo menos generar la conversación con datos y no usar el presupuesto porque es lo que ya tenías planificado. Ah, y, y ojo que algo que es lo que me acordé a propósito del mindset que mencionaba Jo hace, hace un ratito, que es cómo pasamos a entender lo que hay. De hecho, hay, hay harta literatura y lo, lo invitamos a buscar también de, de, de eh, el Lean Value Tree que es, y el Opportunity Solution Tree. Siempre se me confunden las dos, pero eso, eso me parece. Eh, que es cómo empezamos a pensar en apuestas, ¿no? Con todo lo que significa una apuesta, ¿no? Que yo estoy arriesgando. Eh, y mi iniciativa son una apuesta y voy a ver qué va a pasar. Y es una hipótesis y, y voy a ver que, cómo va a andar en el mercado, entendiendo que estamos todos en lo mismo. Estamos todos compitiendo en un mercado eh, y no siempre tenemos esa idea disruptiva, ¿no? Y, y lo otro es que no siempre la idea es suficiente. La idea tenemos que concretarla, la idea eh, tenemos que operarla, tenemos que llevarla a cabo. No siempre el primero... Es el, es el que va a tener éxito, ¿no? Eh, no, no siempre el primero que se le ocurrió el que tiene éxito, sino el que también toma esa idea, la empaqueta, crea comunidades, crea un enamoramiento también de su usuario, llega a esa, a esa emocionalidad también. Entonces, creo que para mí es importante empezar a, a entender eso en, en el extenso también. A ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, Juan nos dice que fondeando por lo, a los equipos y no, y no los proyectos, bueno, a propósito de los value stream, de, de, de Lean Portfolio Management también, como creo que lo, lo mencionaste tú también, Andrés, ¿no? Y que hay un tema que trae, trae Jo, súper super importante, que es el cambiar el foco de proyecto a producto. Porque cambiar de Uf. equipo a solución, si queremos llamarles, es como cambiar de proyecto a producto y que es algo que, que tenga un fin. Los proyectos van a existir, las iniciativas son proyectos, si quieren llamar una forma que tiene un scope que, que, que identifique, que valide, que lo voy a construir, lo entrego. No importa el tiempo. Pero el tema es que no se financie eso, sino que se financie equipo que continúe en el tiempo generando valor y buscando cómo resolver el problema. Yo creo que eso que dice Jo es súper clave. Y ahí conecta con lo que preguntaba Pepe también. Si no, es como que ahí está el cambio radical en muchas organizaciones más tradicionales hoy que vienen desde IT como proveedores de servicio al, al, al negocio. Es el cambio grande para poder llevar a lo que sea PP de inversión continua. Uh -huh. Y ya volviendo a, a... Vamos a volver a las etapas, ¿no? Estuvimos hablando un rato de... de, de y, y nos gusta mucho el, el estar respondiendo, respondiendo sus preguntas, así que pueden seguir dejándonos preguntas. Eh, porque ten, nosotros, de hecho, lo hablábamos, tenemos una pauta, la preparamos ahí con Vero y Andrés, <risa> pero es, es una guía finalmente. Como estamos en vivo, vamos a ir adaptándonos un poquito a lo, a lo que sale también en la conversación. Hablamos un poco del crecimiento y después pasamos a una madurez del, 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 del producto, cuando ya estamos un poco más asentados, pero también va, va pasando que nuestro producto madura, pero otros ya nos vieron, ya llamamos la atención de otros. Entonces, a lo mejor ya no estamos solos, ya no estamos solos en esta etapa de, de crecimiento. ¿Cómo, ¿Cómo lo han visto ustedes en esa, en esa etapa de madurez? La etapa de madurez para mí es como hacer ver a tu hijo caminando, a tu, a tu bebé recién nacido ahí como levantándose, es como de, de mucho orgullo por un lado y, y de mucha responsabilidad por el otro, digamos, porque es como, como vos decís, eh, en el momento en que lanzaste tu, pro, tu producto y se está como haciendo o afirmando en, en el mercado en el que lo insertaste, digamos, empieza a, a salir la competencia, ¿no es cierto? Y, y, y tratar de adelantarse un poco a, a, eso, a eso que la competencia también nos va a demandar, es también todo un desafío, ¿no es cierto? Y es como algo por, por lo que estar súper atento también, eh, cómo se va desenvolviendo, qué mediciones va, va, van lanzando, qué, qué puedes o, o, o estudiar y objetivar respecto a tu producto maduro una vez que está funcionando, ¿no es cierto? Son todas eh, insights que uno no tiene que perder de vista en el momento en que se llega a esa etapa. Sí, muchas gracias, Vero. ¿Cómo lo sí, ves tú, yo, Andrés? Sí, 
Ahí la verdad es que de, de la experiencia que he tenido, habla más de la teoría, entonces no quiero hablar mucho de ahí porque no, no creo que, que complemente mucho lo que dijo Vero, comparto lo que dijo Vero, pero sí es importante tener los indicadores, porque siempre cuando hablamos de madurez o en el ciclo de vida, siempre hablamos del punto de vista del mercado, eso para mí es importante, y lo vuelvo de vuelta al ejemplo inicial cuando nosotros cancelamos, porque también fue por inversión, pero siempre nuestra atracción era en el mercado. Llega un momento que el mercado, el mercado se puede saturar y ahí también empieza a, cuando empieza a madurar ya puede declinar porque ya no crece más el producto porque el mercado ya está saturado por la competencia porque el mercado tiene un, tiene un límite. Y ahí es donde uno tiene que reinventarse. Yo creo que la madurez lo importante es estar siempre atento y no descansarse que uno se tiene que estar reinventando. Exacto. Sí, me gusta eso también como, como hay, hay muchos casos de productos que partieron siendo algo y después son algo totalmente distinto también cuando incluso llegando a esa madurez, ¿no? Que se dan cuenta de... Está, está bien esto, pero mira, podemos, podemos explorar un o podemos expandir nuestro modelo de negocio también. Como podemos ir por, por otro lado también. Muchas Así gracias, es. Andrés. Y ahí Jo nos pregunta: ¿Cómo manejamos el optimismo de los equipos al momento de planificar? Que lleva varios sprints y lograr terminar lo que se propusieron. El optimismo de los equipos. Wow. <risa> Eh, yo creo que en, en cuanto a en términos de, de equipos, eh, existen siempre personas dentro de los equipos que tienen como esas estimaciones y muchas veces vienen de la mano de que eh, no tienen la suficiente experiencia eh, de, de desarrollo o del rol que estén jugando dentro del equipo. Entonces, ese, esa como estimación optimista siempre está ahí. ¿Cómo y ir ajustando un poco eso? Eh, a mí me ha tocado, bueno, dejar que por varios sprints se den la cabeza contra la pared hasta que reconozcan que realmente no es lo que están estimando. Mucho training en técnicas de estimación, que también eso quiero hacer un, un, como un asterisco súper grande, porque en las técnicas de estimación siempre se entienden como que tienen que ser precisas, rigurosas, llegarse a cumplir así estrictamente, y es justamente una técnica de estimación, o sea, es algo que estoy como midiendo así al ojo, digamos. La idea es que con el tiempo los equipos lleguen a, a estimar así al ojo lo más precisamente posible. Eh, ¿Cómo hacer que no sean presos de su optimismo, digamos? Generalmente se... Eh, me pasó a mí que dejar a los equipos que lo hagan por un par de sprints y después en una buena retro quizás tratar de, de sacar ese tema y, y de que se den cuenta, digamos, de que no están siendo precisos en eso y tienen que apuntar mejor, digamos, nada más que eso. Eh, no es algo que se resuelva de un momento a otro o al menos yo no lo pude resolver de, de un día para el otro, de un sprint para el otro, pero sí, eh, con el tiempo o con, con el paso de los sprints, se puede ajustar bastante. Gracias. Que... Si, si ah. me ven moviéndome, estoy, estoy con un perrito al lado. Sí, así que estoy como medio acomodando que me agarra algo acá. Sí, sí, claro, sí, que gato también está con un perro ahí. Yo todavía estoy igual acá. Así que <risa> <risa> lado, pero... todos los animales mirando. Ahí. Eso de las mascotas. <risa> el mío se durmió, por suerte. Tengo hueso o cualquier cosa ahí. A ver, yo capaz que a Juan le invito a desafiar dos cosas. Y el tema del de momento de planificar y por qué tienen que planificar tanto. Y quizás no verlo como un momento, sino como micro momentos. Y que la planificación es continua, no algo como está bien o está mal. Porque si no, ahí entras en eso. Todo lo que sea un poco ver, va, va en eso, en cómo estimas, cómo planificas, si está bien, está mal. Y yo sacaría eso. Y el tema de terminar. El terminar es, depende también cómo, cómo se organiza. Bueno, creo que pero vos estás hablando mucho de la visión historia cómo escribir, cómo, cómo armar el backlog. Y yo creo que también va el tema de cómo cortás el producto, cómo lo realizás y, y tener opciones de que sea lo más chico posible. Y en vez de enfocarse tanto en planificar, en el optimismo, entiendo el optimismo como más la motivación, jo, no sé, de última puedes aclararlo ahí. Yo buscaría tener algo bien simple, bien chico, que el equipo pueda entregar lo más rápido posible y no enfocarme tanto en, el, en la planning, sino en hacerlo y sacarlo rápido. Y desafiar esos, esos temas, yo te invito a eso, por lo menos yo trato de hacerlo, para, porque si no, todo el foco va por cómo planifico, cómo claro. termino. Y en realidad, ahí estás perdiendo el foco de, estás hablando más de proyecto que de producto, que es lo que decías antes. Y, y, y se nos pregunta, dice, si hay alguna experiencia propuesta para identificar los productos en una organización, donde 
solo se hablan de, de proyecto y todos piensan diferente, pero, pero creo que esto medio lo estamos respondiendo, ¿no? Está, está andando. Sí, yo ya la leí antes y, y, y ya <risa> debo saber porque viene de, trabajamos juntos, entonces creo que <risa> lo está pasando ahora. Mm. Pero ah, ay, yo, bueno, aprovechando eso quiero, quiero comentar que hace tiempo también encontré en, encontraba que se hablaba de que por ejemplo en, en el producto puede, tenemos múltiples proyectos. De hecho, nuestros releases los podemos tomar como, como mini proyectos, que es cuando vamos a hacer algún lanzamiento dentro de nuestro producto. Que es decir, que no necesariamente satanizar esa visión de proyectos de que no vamos a trabajar más con proyectos, sino que tomar las cosas buenas también que están en, en, en ese mundo. Y también entender que en la organización también hay proyectos. No todo va a ser producto necesariamente y vamos a tener proyectos de implementación de ciertas cosas o en distintas áreas también que no... no que quería comentarlo también, ¿no? Con lo que decía hace una vez me pasó trabajando para un banco en España que usamos una herramienta llamada, que se llama Aja.io que te, te, como que te esfuerza por el modelo operativo como tiene la herramienta a armar como tu product line. Entonces, tu producto padre y tus productos como hijos. Y tu línea de producto. Y me acuerdo que fue el desafío de, bueno, que era un producto ahí. ¿Qué tenemos? Tarjeta de crédito es uno, tarjeta de crédito para niños es otro, cuenta corriente, cuenta no corriente, cheques, inversión. Y muchas de estas organizaciones tienden a hacer los dominios de negocio o las verticales de negocios como son subtíticas y tienen su cartera de producto. Y esa es una forma que yo he visto. Pero a veces un cliente no va a pedir y agarra una cosa sola. Por eso a mí me gusta la metáfora como de la góndola, quizás medio simplista y, y como que resume mucho, pero de, de acuerdo a lo que vos estás entregando, Pensemos un caso más simple que es una organización que ya tiene producto y da cierto servicio. ¿Qué vas y agarras que puedes tomar como solo? Y que puedes separar, porque a veces también depende de cómo lo quieras granularizar. Porque a veces tienes tenés tu como flujo de valor que compras, no sé, un ticket de avión, pero cuando vas a comprar un ticket de avión podés manejar distintos productos dentro de, de ese value stream, si crees. Una ancilla, de lo que sea. Y eso depende, depende de cómo vos tengas tu estructura, cómo le das soporte a eso. Y ahí puedes dividirlo. Eso como yo lo haría. Y después si sí, debajo tenés tus proyectos, si querés, cómo lo trabajan. Que un poco con, con sea como lo estamos haciendo ahora. ¿eh? Están ahí, están ahí como del, eh, bandejeándose, bueno. Exacto. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Vero? Eh, no, a mí me parece que eso de ir a una góndola y sacar un producto es exactamente eh, súper, súper cierto, digamos. Además, en, esa, en ese value stream, como decía, como decía Andrés, eh, puedes mezclar productos, ¿no es cierto? Cuando vos vas a una góndola por ahí, no sé, compras la Coca-Cola, pero también te ofrecen al lado el pisco, por ejemplo. Y, y ya se va armando como eh, otra, otro tipo de producto. Entonces, eh, yo creo que eso es eh, justamente como uno puede ir categorizando eh, los proyectos o los productos. Muchas gracias, Pedro. Y mira, y aquí Pepe nos, nos pregunta que, que le gusta el concepto de madurez y los equipos también transitan en, en un proceso de madurez. ¿Cómo, cómo, ve la, o cómo vemos la relación eh, que tenemos en, en esa madurez tanto del producto como, creo que hablamos un poco de, de, del inicio, cómo se comportan los equipos, pero en todo el ciclo de vida del producto es lo que ya hemos hablado de, de esta introducción del producto en este crecimiento, cuando hablamos de la madurez y ya cuando ya estaba muriendo, ya cuando estamos, vamos para abajo, ¿cómo ven ustedes, cómo vemos nosotros, el, cómo acompañan los equipos ese proceso? Dale, Andrés, si querés, no sé. Sí, sí, yo nunca lo había pensado una pregunta, de Pepe, nunca lo había conectado. Yo creo que puede, ser, puede estar relacionado y, tan, y no. Y perdón, no estoy diciendo nada, de Pepe, voy a, voy a aclarar. <risa> es A o es B, como no dije nada. <risa> Por lo menos en vivo, así que estamos improvisando algunas cosas. Sí. Eh, pues, pienso ejemplo. Puede ser un equipo nuevo que arrancó y el producto ya está madurando. Entonces, puede ser un equipo que está empezando y está formando y está trabajando en equipo maduro. Pero creo que si un equipo empieza desde el inicio y tenemos equipo de larga data, que a veces es como el balance que uno busca como de, de, por las conexiones, lo que genera un equipo que se mantiene en el tiempo. Obvio, porque las herramientas y estrategias que vas a usar, ejemplo, cuando estás trabajando, hablamos de la parte de lanzamiento, es como una startup, imagínate, lo estás arrancando de cero. Entonces, el equipo aprende ciertas herramientas para trabajar y se construye. Sí, ahí hablaríamos de un greenfield, ¿no? De, de algo que está partiendo con... Bueno, hay dos conceptos que uno es greenfield y el otro es brownfield. Una cosa es como cuando partimos desde cero es lo que está hablando André y lo otro es cuando ya eh, hay un legacy, hay algo que ya están dando hace, 
hace un rato. Perdón, Andrés, quería, tra quería traerlo. No, no está bien. Pero podemos ver caso más simple si quieren Fintual, capaz lo conocen, que arrancó una startup de cero. Cualquiera de las startups que ahora están saliendo, los unicornios, tanto de Uruguay y toda Latinoamérica. Entonces, un equipo que va, se va formando, va aprendiendo cosas nuevas. Yo creo que eso tiene mucho valor porque también se va consolidando. Porque no es lo mismo mantener un producto o hacer que crezca un producto que se es un desafío en sí mismo. Ahí está. Si van a Hacking Growth, que hay un libro súper interesante, yo todavía lo tengo pendiente para leer, que son todas herramientas como lo exponencial, que le llaman a cómo exponencio mi negocio. Ah. Yo creo que, que hay una buena conexión ahí y si el equipo se mantiene, por eso creo que lo que decía Jo es invertir en equipo y no invertir en proyectos. Entonces, mejor invertir en equipo que transite todo el ciclo y se mantenga uno o varios equipos, dependiendo de la dimensión del producto. Pero no tiene por qué haber un link directo ahí, no sé si vas a eso, Pepe. Yo por lo menos lo veo. Uh -huh. Sí. ¿Cómo lo ves tú, bueno, ¿no? Es que sí, eh, hay ciertos eh, productos o proyectos, ya que estamos hablando de, de ambas cosas, en donde los equipos se consolidan y se consolidan en cuanto a expertise, se consolidan en cuanto a su expertise, en, no solo tecnológica, sino también en, en el negocio. Eh, y muchas veces eso es muy bueno y hay incluso... Eh, las, las empresas para las que uno puede prestar servicios, ¿no es cierto?, como consultoría, requieren como ese tipo de equipos estables que ya es, tengan esa, esa madurez de conocimiento, tanto entre ellos como de su producto. Pero a la larga tampoco me parece que sea tan sano para las personas del equipo, digamos. Yo creo que cierto, en cierto momento genera como cierto acostumbramiento, no sé, puede salir aburrimiento, desmotivación y muchas cosas que que son lógicas, entonces, eh, como dice Andrés, yo veo como cierta relación y no tan bien. Así que eso es mi, mi humilde aporte a tu pregunta, Pepe, no sé si te entendimos bien. Capaz una cosa, sí, para acotar ahí, capaz lo saco de tema, me avisan, pero yo he visto organizaciones, y, y, y lo he visto en algunos lados, donde hay, hay organizaciones que invierten en equipos que solo hagan la parte de lanzamiento, como que sean buenas en... Crear, innovar, innovar, innovar. Los laboratorios, por ejemplo. Y hay organizaciones que lo mantienen en el tiempo el equipo por el valor que le ven de lo que decíamos de la madurez. Que es lo que decía Pepe. Yo creo que es un balance que decidir. No, no, hay, no hay ningún modelo bueno ni malo. Yo creo que depende para qué estás optimizando la organización. Como he visto organizaciones que tienen equipos solo que hacen desarrollo. Entonces, claro. le vienen las ideas ya validadas, testeadas, ojalá, por supuesto, o a veces viene ya sin validar, y desarrollan, desarrollan, y tenés equipo de, de run que solo operan, mantienen y van optimizando. Entonces, yo creo que a veces el ciclo de vida lo ves también por equipos, por parte del ciclo de vida o, o mix entre uno que hace todo o, o dos y dos o uno y uno. Sí, me, me, me gusta lo que trae Andrés de, eh, a propósito de, es como me, un poco respuesta consultor, pero depende. De, depende un montón, ¿no? Como de, depende el contexto, depende del equipo, depende las skills también de ese equipo, de lo que fue aprendiendo en el camino, o de, a lo mejor ya venía como un equipo super ninja, que también ojalá, y, o bueno, depende en realidad, también depende, si que queremos un equipo, lo, lo conversamos con Andrés hace un rato, de queremos un equipo super ninja o queremos un equipo que aprenda con, conmigo también, y que, y que vamos en el, en, el, en el proceso también juntos, eh, Creo que es importante tener las expectativas claras desde ahí. Vamos a ir a la última preguntita, porque ya vamos a empezar a, a cerrar ahí, que se va ahí, quedó con, justo con la, con la última pregunta, es cómo podemos hacer que los equipos de desarrollo piensen en el producto y que lo que hacen no solo es ponerlo en producción, sino que es necesario validar si está brindando el valor esperado. Ahí le voy a contar o sea, lo que estamos haciendo, un poco la apuesta a lo que, lo que yo haría ahora. A veces en el proceso, en el flujo que tenés del equipo, el flujo continuo de entrega de valor, hay que poner, no sé si lo vamos a o la herramienta que usen en un estado de monitoreo. Yo creo que hay que forzar de que lo que estás desarrollando no está done, llevando el concepto de definición of done, creo que alguien habla de Scrum más atrás, si no se monitoreó y se hace algo con eso, las consecuencias de lo que pasa con lo que hice. Claro. Entonces hay que forzar dentro del proceso de trabajo que el equipo se acostumbra a mirar. Y hay equipo que le gusta desarrollar. O sea, dame el código y lo saco y me da lo mismo. Y, y un poco Pepe lo decía también, hay personas que se enamoran del código, personas que se enamoran del diseño. Siempre va a pasar eso. Además, como forzar y vas hackeando esos hábitos para que vean el producto de punto de vista de cómo el, qué hace el cliente con lo que entregaste. Uh -huh. Una cosa que hemos visto, estamos tratando de hacer, bueno, con OKR también, con, con el concepto de los OKR de check-in y la reflexión con, lo, con el impacto capturado con las métricas que tenga y los carros que tenga, y empezar a monitorear más seguido, ver indicadores más seguido, tanto de lo que estás operando que ya entregaste, como de lo nuevo que entregaste que pasó. 
Muchas gracias. Yo ¿verdad? recuerdo que algo así como, como lo que comenta Andrés y muy de la mano de la pregunta de Sebas, eh, lo vi, no me acuerdo muy bien si, qué startup era, pero puedo buscar el videíto y se los puedo compartir después. Y se trataba justamente de, de esto que decía Andrés, o sea, desarrolladores que hicieron en realidad aumentada, cómo ir, eh, un software que vos ibas a, a las tiendas y te probabas como lentes, así que las lentes, sin necesidad de ponerte las lentes, digamos. O sea, como con todo esto que no hay que tocar mucho las cosas y qué sé yo, y, y poca interacción, ¿no es cierto? Con una tablet hacían como la realidad aumentada y se probaban así sí. las lentes. Y fueron los mismos, los mismos participantes del equipo, todos, desarrolladores, los UX, todos, a las tiendas, eh, a enseñarle a la gente el producto y veía cómo la gente lo usaba, si era fácil, si no era fácil, como esas, esa, esa realidad así de, de uno a uno, digamos, de tú a tú, así bien de la mano, creo que les da un súper buen insight para que ellos tomen valor del producto que están haciendo o no, digamos. Que yo creo que se hace súper poco. Yo creo que en realidad nadie lo hace, o al menos en ninguno de mis equipos eh, o los equipos de desarrollo con los que he trabajado, llegamos a algo así como tan, tan en el sentido de humanizar el producto que se construyó, ¿no es cierto? Eh, pero sería buenísimo, o sea, a mí me encantó sí. esa idea y, y, y me encantaría probar algo así alguna vez un producto. Me acordé años atrás cuando, tra cuando era Scrum Master slash Product Owner en algún, en el, en algún espacio, eh, que... Eh, Estuve un rato muy metido con el tema de paper prototyping. No sé si lo vieron alguna vez de, de cuando... Bueno, hoy en día sería más difícil, ¿no? Con, con, con la realidad que tenemos. Pero en cómo hacíamos prototipos con papeles. Y simulábamos los botones y, sa y salían ciertas interfaces que era baratísimo. Baratísimo de hacer para, para poder validar. Ya estamos cerrando. Le, do le doy muchas, muchas gracias a, a quienes interactuaron con nosotros, a... A Seba, a Pepe también, a, a, a Joque, que la vimos. Bueno, también anda, estuvo Pablo con, con nosotros en algún minuto. Y también a quienes nos van a ver después, porque le, le, va, va a seguir la grabación. Eh, si quieren que tengamos más espacio así, no, nos cuentan, no, 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 los, podemos, los podemos generar. Nosotros, para mí es un agrado hablar con, contigo, Vero, y contigo, Andrés, eh, de, de este tema que... Que, que creo que es importante también, mi, mi sensación es que a veces no hay tantas conversaciones de producto eh, y me gustaría que, que hubiesen más en mi expectativa. Recordarles que nos pueden visitar en inspirilatan.com. Voy a pasar un, un par de avisos, ¿eh? o sea, así, así que ahora a, le, les pido que se queden conmigo de un par de avisos. También nosotros tenemos un curso de Agile Product Management también en Inspirit, lo pueden buscar eh, en inspirilatan.com, donde... Están abordados muchos los temas que estamos conversando, conversando ahora, así que si se puede, pueden ingresar a la página y, y revisar la información, si le hace fit con lo que están buscando en este minuto. Eh, también contarles que subimos muchos recursos también en spiritlatan.com, eh, slash recursos, tenemos un par de, de playbooks ahí también vivo y cada vez vamos a ir subiendo más material todavía que esta charla la van a poder ver también en YouTube, en nuestro canal de YouTube de Allá y Latam. Y tenemos un podcast y un capítulo eh, de esto mismo. De hecho, tenemos un capítulo que grabamos con, con Andrés y con Vero acerca de Product Management hace, hace un tiempo. La, íbamos a hablar de producto también. Y darle las gracias, darle las gracias a ti, darte las gracias a ti, Andrés, darle las gracias a Vero, darle las gracias a todos los que nos acompañaron. Y no sé si quieren decir algo como al cierre ya... Del live. A mí me encantan estos espacios de, de comunidad donde se generan estas interacciones, preguntas eh, sobre esto, como no es ni una ciencia exacta, digamos. O sea, todos estamos aprendiendo de todo, todo el tiempo. Así que compartir aprendizaje para mí es súper valioso. Y, y nada, me encanta. Así que cuando quieran otra, otra sesión o participar de otro, otro espacio, súper bienvenido para mí. Eso, darle las gracias a ustedes también por, por la invitación, Etienne. Gracias, Vero. Sí, gracias por la invitación y las buenas preguntas también que quisieron ahí para reflexionar un poco. Sí, no, 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 no estaban desafiando ahí con, el, con, con las preguntas. Muchas gracias, muchas gracias a todos que nos vieron. Eh, y despedirnos hasta una nueva ocasión. A lo mejor nos volvemos a ver nosotros mismos, eh, lo, lo, el mismo grupo. Eh, pero también depende de lo que nos pidan. O sea, a lo mejor nos dicen, oye... 
hablemos de Discovery, o hablemos de mi producto se murió, ¿qué hago ahora? Hablemos de Lean Startup, hay tantas cosas que hablar de, de, de producto. Y darles las gracias y nos vemos. Cuídense mucho. No se despidió, creo. ¿Cómo, cómo? Andrés nos lleva a despedirse, pobre. Ah, sí, sí. ¿Te despediste o no? ¿Sí? Todavía estamos, todavía estamos. Yo sé si me despedí, ¿no me escuchan? Ah, mira. <risa> ya, ya. Dale.